y hacer que poco a poco desaparezca en la punta de mis dedos. Pero no es que desaparezca por completo. Claro, en mis manos ya no está, pero ahora ha viajado debajo de mi dedo. Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy, muy bien, al igual que yo. Estoy muy, muy emocionado porque el día de hoy les tengo un video muy especial. No uno, no dos, sino tres trucos de magia revelados en tan solo un video. Así que bien, sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Primer efecto del día de hoy. Para esto voy a utilizar una moneda de plata común y corriente que tiene un poder muy especial, ya que yo la puedo tomar y hacer que poco a poco... Desaparezca en la punta de mis dedos Pero no es que desaparezca por completo Claro, en mis manos ya no está Pero ahora ha viajado Debajo De mi reloj ¿Quieres aprender este truco? Vamos con la revelación Primer revelación del día de hoy Pongan mucha atención Para esto vamos a utilizar no una Sino dos monedas Y por último y más importante Un reloj Y no tiene que ser un uno específico Simplemente que cumpla la función De apretar lo suficiente Para que una de estas monedas No se caiga en ningún momento Ahora, ¿cómo es el acomodo Que debemos tener Desde antes de empezar el efecto? Muy sencillo Tomamos una de las monedas Y la colocamos justo Debajo de nuestro reloj De esta manera Ya que nos sentimos cómodos Con el reloj Y la moneda debajo Teniendo en cuenta que no debe de caerse ni siquiera de sonar como pueden escuchar si yo muevo bastante la muñeca claramente la moneda va a hacer un poco de ruido pero con movimientos naturales así como es bajar la mano subirla todo en un tiempo normal sin estar forzando ningún movimiento la moneda no se tiene que escuchar es así como vamos a empezar el efecto podemos tener la moneda en nuestro bolsillo y la mano siempre teniendo segura de no enseñar esta parte del reloj Podemos tapar un poco con nuestra palma de esta manera, como pueden ver puedo dar vuelta por completo y no se alcanza a ver la moneda, ¿por qué? Porque me estoy ayudando de mis dedos y de mi palma para tapar por completo esta área de la muñeca. Así que vamos con el inicio del efecto, tomamos una de las monedas y decimos que esta va a desaparecer por completo a la vista de los espectadores Y la desaparición va a ser muy sencilla, tomamos moneda con dedo índice, un poco con el dedo medio y por el otro lado con el dedo pulgar Y lo que vamos a hacer es rápidamente llevar hacia atrás de esta manera y ocultar con nuestros cuatro dedos Esto en una situación más realista se vería de la siguiente manera, tengo moneda y la llevo hacia atrás Nuevamente tengo moneda y llevo hacia atrás. Como pueden ver el dedo que más se tarda digamos en incorporarse con el resto de los dedos es el dedo índice. ¿Por qué? Porque es precisamente el dedo índice el que va hacia atrás para que la moneda se coloque de la manera correcta y después se incorpora con el resto de los dedos. Ya que estamos en esta posición podemos cerrar un poco para detener la moneda de esta manera con el fin de tener la mano en una posición más natural y no estar tan forzado como si fuéramos unos robots sino con la mano completamente normal. Ahora esto es por un lado pero ¿qué hace la otra mano? Simple y sencillamente gira y simula que tiene la moneda. Al juntar los dos movimientos se ve de la siguiente manera, tenemos moneda, pasamos, aquí cerramos y justamente cuando tapamos con los dedos es cuando llevamos la moneda hacia atrás la tomamos en esta posición, quitamos mano y cerramos por completo. Es precisamente esos pasos los que deben de seguir para que la moneda parezca que realmente la estamos tomando y se está quedando en nuestra otra mano, cuando en realidad nunca hubo nada. Ahora, si queremos hacer todavía más espectacular el efecto, lo que podemos hacer es aprovechar este momento en donde la moneda desaparece, ya que toda la atención se centra en la palma de la mano. Al estar toda la atención centrada aquí en esta zona, nuestra otra mano puede ir hacia el bolsillo, guardar la moneda o bien hacer un lapping dejando caer la moneda en nuestro regazo que si no saben qué es esto de lapping, aquí arriba les dejo el video para que lo aprendan de forma perfecta y en fin, muchísimas técnicas que puedes hacer para aprovechar este momento de sorpresa y guardar la moneda para que al fin de cuentas realmente parezca que esta ha desaparecido. ¿Y ahora qué sigue? Pues el desenlace y la sorpresa final. Para esto llevamos los dedos hacia atrás, tronamos... Y justo cuando tronamos es cuando comenzamos a bajar los dedos para que ahora sí esta zona esté a la vista del público. Enseñando que tenemos un reloj común y corriente pero que la sorpresa se encuentra debajo de nuestro reloj. Comenzamos a retirar el reloj y mostramos que la moneda ha aparecido debajo del mismo. Es así como finalizamos con el efecto número 1, así que pasamos al número 2. Efecto número 2. Para este truco de magia voy a utilizar una baraja a la cual le voy a intentar quitar el color por completo. Presta atención. Cierro abanico y quiero que vean que todas las cartas son comunes y corrientes. Cartas rojas, cartas negras, hasta llegar a las de picas. El cual va a ser el representante de toda la baraja. Cuadramos. 
y vamos directamente con el as, haciendo que este desaparezca por completo. Pero no solamente el as, sino toda la baraja. Pero recuerda que esto es magia, es una simple ilusión. Si yo cierro el abanico, puedo hacer que todas las cartas regresen a la normalidad, dejando las de picas y todas, absolutamente todas, completamente normales. Llegamos a la revelación número 2. Pongan mucha atención, para esto es necesario contar con una baraja de cartas común y corriente como la que tengo en esta ocasión y fabricar o bien muchas barajas hoy en día las tienen ya por default, pero si no, fabricar una carta que sea completamente blanca como esta de aquí. Y si te preguntas, ¿cómo diantres voy a fabricar una carta que esté completamente blanca? Sencillo, lo único que tienes que utilizar es acetona. Ya saben, ese componente con el cual se pueden despintar las uñas, ese químico es perfecto para despintar las cartas. Lo único que tienen que hacer es tener el botecito de acetona, tener de preferencia un algodón y si no, con cualquier servilleta se puede lograr, pero obviamente es mucho mejor hacerlo de forma más, digamos, profesional con un algodón. Y por supuesto, una carta común y corriente. Yo les recomiendo que si van a despintar una carta, sea una carta que no tenga muchos puntos como es un 3 de corazones, un 3 de tréboles o un as, aunque sea una carta muy bonita, el as solamente tiene un punto y sus dos letras A en cada esquina, por lo cual es muy sencillo de despintar con dos, tres pasadas que la hagamos va a quedar completamente blanca. Pero ahora, eso es para la preparación del efecto, ya que tengamos nuestra carta blanca, ¿cómo debemos de tener el acomodo? Muy sencillo, vamos a colocar la carta blanca en segunda posición viendo la baraja cara arriba, de esta manera. Ya que tenemos bien posicionadas nuestras cartas, vamos a hacer lo siguiente. Podemos empezar con algún efecto o bien podemos ir de lleno con la desaparición del color. Esto es muy sencillo, vamos a generar un abanico de esta manera. Así de sencillo y esto lo hacemos solamente por una razón, para que las personas puedan familiarizarse con el abanico, para que vean cómo es que se realiza un abanico y segundo y más importante, para que puedan ver que realmente todas, todas las cartas son comunes y corrientes, que no hay cartas blancas, que no hay una carta despintada, sino que todas las figuras o bien la mayoría de estas se alcanzan a ver de forma perfecta. ¿Y cómo vamos a desaparecer? Gracias a dos técnicas. La primera, obviamente vamos a cerrar el abanico, va a ser de la siguiente manera. Volteamos la baraja y de igual forma cara arriba y lo que vamos a hacer es ayudarnos con nuestra palma. Vamos a poner nuestra mano de esta manera y vamos a llevar hacia adelante. Al llevar hacia adelante, nuestro dedo índice está deteniendo todas todas y cada una de las cartas a excepción de la primera. ¿Para qué? Pues para que podamos arrastrar un poco el rey de corazones. De esta manera va a quedar completamente libre, digamos, un tercio o la mitad de la segunda carta, que sería la carta blanca. Y es precisamente esta zona de la carta la que vamos a necesitar para retirar la carta blanca. ¿Con qué parte de nuestra mano? Con esta de aquí. Una vez que subimos la primera carta, el rey de corazones, bajamos y ahora sostenemos la segunda carta, de esta manera. Vamos a llegar al punto en el cual la carta salga por completo. Como pueden ver, aquí yo ya tengo completamente separada por un lado la carta blanca y por el otro el rey de corazones. Y es muy importante sentir exactamente cuando esta carta, digamos, hace ese empujón. Se escucha y se siente en nuestra mano. Es como un pequeño golpecito que nos indica que la carta ya está por fuera. Y si la carta ya está por fuera, ahora lo que tenemos que hacer es, con nuestro dedo índice, regresar un poco el rey de corazones y juntarlo con la carta blanca. Hasta el punto en que toda la baraja se cuadre y ahora la carta blanca sea la primera. Y esto en una secuencia completamente real se vería de la siguiente manera. Mano, carta, llevamos hacia adelante, regresamos y la carta cambia. Así de sencillo, no te puedes tardar ni 3 segundos, es un movimiento muy fácil y sobre todo muy rápido de realizar. Y sé que muchos están pensando, ok, ya tenemos una carta blanca, pero el resto de las cartas ¿qué? Siguen estando ahí, siguen teniendo color, ¿cómo voy a hacer para desaparecerlo? Pues con una ilusión óptica y es gracias al abanico invertido. Y con invertido no me refiero a que si al principio lo hicimos así, ahora lo vamos a hacer así. No, ahora vamos a cambiar de mano. Si lo hacíamos con la mano derecha, el abanico, ahora lo vamos a hacer con la mano izquierda. ¿Y qué pasa si yo lo hago con la mano izquierda? Pues la esquina que sobresale ahora es la contraria. Es decir, donde no se encuentra la impresión de la carta. Ya que si yo abro, no hay nada. Pero si yo veo por el otro lado, podemos ver que están todas todas y cada una de las cartas. Esto es algo que no tiene mayor ciencia. Si las cartas están impresas únicamente por la esquina superior izquierda, es decir, esta, 
y si giramos de igual manera esta, quiere decir que tenemos completamente libre la otra esquina en blanco para hacer la ilusión óptica de que las cartas están desapareciendo. Y es así de sencillo que logramos hacer que de todas todas las cartas que se están mostrando al inicio del efecto, simplemente con hacer un pequeño cambio, estas desaparezcan por completo. Así de sencillo. Este fue el efecto número 2 y pasamos al tercer y último efecto. Tercer y último efecto, pon mucha atención. Para este truco de magia vamos a elegir una carta, pero antes quiero mostrarles una predicción. Predicción que al inicio del video me llegó a la mente. Esta de aquí. Carta que tomé de una baraja completamente diferente y vamos a apartar encima de mi rodilla, ¿ok? Vamos a verla hasta el final del efecto. Ahora sí, de todas estas cartas, cartas completamente mezcladas, vamos a elegir una completamente al azar. Cierro abanico y vamos a pasar de esta manera. Más o menos por aquí. Separo las cartas y quiero que vean la carta elegida, ¿ok? Memorícenla, ya que voy a completar el corte. Puedo mezclar, puedo hacer lo que quiera, puedo apartar la baraja. Y si estoy seguro de mi predicción, quiere decir que la carta es exactamente el 5 de diamantes. Llegamos al tercer y último efecto del día de hoy. Pongan mucha atención. En este efecto lo que vamos a hacer es, digamos, la predicción o la coincidencia de la carta elegida por el espectador y de una carta que yo tengo separada desde el inicio del todo. En este caso es el 5 de diamantes y de igual forma el 5 de diamantes la carta que se va a elegir. Y si al escuchar esto dijiste, pero ¿cómo voy a dar a elegir esta carta? Quiere decir que no conoces los forzajes. Y los forzajes son muy comunes en la magia con cartas, ya que en muchas de las ocasiones los magos necesitamos que los espectadores elijan una carta no aleatoria, sino una carta que nosotros queremos. Y en este caso es precisamente lo que vamos a hacer. Para esto debemos tener el 5 de diamantes o bien la carta en cuestión, si tuviéramos aquí el 4 de tréboles, el 4 de tréboles, el as de picas, el as de picas. Y lo vamos a colocar encima de la baraja, por completo. De esta manera sabemos desde el inicio que la carta que tenemos que forzar está hasta arriba de la baraja. Pero no vamos a ir directo con el forzaje, primero vamos con la introducción del efecto. Y esto es de lo más sencillo, tenemos una baraja, podemos enseñar por medio de un abanico, o bien pasando cartas de una en una y con completa tranquilidad, de esta manera. Ya una vez que enseñamos esto, ya el espectador o bien nuestro público se queda con esa idea de que todas las cartas son diferentes, es decir, que tienen una gran variedad para el momento de la selección. Ya que reforzamos esa idea, ponemos la baraja en la posición correcta. Mucha atención. Nuestro dedo pulgar debe de ir por encima del lado largo de la baraja. El dedo índice va a quedarse justo en medio y no estirado, sino doblado para generar esta presión. Y es precisamente esta presión con la cual vamos a lograr que las cartas vayan rápidamente pasando de una en una. ¿Pero dónde está el forzaje? Pues gracias a mis dedos medio, anular y meñique, ya que como pueden ver está recargada en la última carta, mi carta repetida, el 5 de diamantes. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente, mira, de todas estas cartas voy a ir pasando y me dices alto cuando tú quieras, ¿ok? Nos contesta el público, muy bien, estoy listo. Y comenzamos a pasar todas y todas las cartas. Regularmente el público dice alto o muy rápido o a la mitad de la baraja. Supongamos que me dice alto justo aquí, aproximadamente por la mitad de la baraja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con nuestros dedos pulgar y dedo medio vamos a retirar todas las cartas que están por encima de nuestro dedo pulgar que se ha detenido justamente en una carta, pues aquí vamos a separar de esta manera y vamos a dejar únicamente la carta de hasta arriba. Y no es realmente que la estemos dejando, sino que es tanta la presión que nuestros tres dedos están haciendo que es prácticamente imposible sacarla con el resto de las cartas. Y esto en un movimiento rápido, sacamos cartas y aquí queda automáticamente el 5 de diamantes. Así de sencillo, vamos a repetirlo una última vez pero en una secuencia más realista. Tenemos 5 de diamantes hasta arriba del todo y hacemos lo siguiente. Dime alto cuando tú quieras. Alto, retiramos y aquí queda 5 de diamantes. Llegando a este punto no vamos a enseñar únicamente la carta. Yo lo hice porque ahorita me encuentro solo y me tardaría mucho dejando la mitad de la baraja, poniendo la carta aquí, dejando la cara arriba, traer una mesa y dejarla y luego completar el corte. Así que simplemente enseñé para que ustedes memoricen el 5 de diamantes y después enseñar mi predicción. Que ojo, no está mal si lo haces así, pero es mucho más impresionante si al momento en el que tú entregas la carta 
se la das al espectador para que tenga un vínculo aún más grande con la carta. No solamente que dijo alto y esa fue la carta que salió, sino que ahora él la tiene en sus manos y tú como mago ya no puedes hacer nada. Es decir, él dijo alto y tiene la carta en sus manos. Tú ya no puedes arrebatarle la carta o hacer algún movimiento en falso. Él tiene la carta y tú solamente enseñas tu predicción para hacer coincidir ambas cartas. Y bien, esos fueron los tres trucos de magia revelados de esta ocasión. Pero antes de acabar, les quiero dar una noticia muy importante. Y es que ustedes saben que en muchas ocasiones hago videos especiales o bien colaboraciones con distintas personas en las cuales no me gusta revelar los efectos que presento en dichos videos. Y no me gusta revelarlos por una simple y sencilla razón. Porque es muy importante hacer una distinción entre las personas que quieren aprender realmente un truco y las personas que quieren ver el truco nada más por saberlo, nada más porque les da morbo saber el secreto de un efecto en sí. Obviamente por esa clase de personas es que esos efectos que son digamos un nivel más profesional no son revelados en el canal. Sin embargo he estado pensando durante mucho tiempo cómo hacer esta distinción para que las personas que realmente quieren aprender y compartir este arte con muchas muchas personas más puedan aprender estos efectos. Y he llegado a la conclusión de abrir mi página en Patreon. Sé que muchos de ustedes deben de conocer esta página pero si no en cuentas resumidas es una página en donde yo como creador puedo subir con contenido aparte del de YouTube y este contenido es completamente exclusivo para las personas que se suscriban en esa página. Pero ojo, esto es solamente un aviso, aún no está completamente habilitada la página, ya está publicada, aquí abajo se las voy a dejar, pero todavía no tiene contenido, así que espérense, no hagan nada, deténganse, solamente les doy el aviso ya que dentro de dos o tres días aproximadamente se va a subir el primer video aquí de unos trucos de magia que no van a estar revelados en el canal. Se los aviso anticipadamente para que sepan y para que al momento que vean ese video en YouTube y si les gustan los tres trucos de magia, porque no son uno, no son dos, son tres trucos de magia que no están revelados, pues ya tengan en mente que en YouTube no van a estar explicados, pero sí en mi página de Patreon. Y bien, ahora sí, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te hayan gustado estos tres efectos. Si te gustaron, recuerda ponerlos a prueba grabándote con amigos, familiares o gente conocida para conseguir reacciones únicas y si es que las consigues, que me las mandes a mis redes sociales y así yo poderte publicar en algún momento del video de la semana. Y obviamente si el video te gustó, recuerda regalarme un like, suscribirte activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal y comentar aquí abajo tu parte favorita de este video. Y bien, eso es todo por el día de hoy. Gracias por llegar hasta este punto del video. Ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.